Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si el consumo de creatina puede acelerar la pérdida de pelo? ¿Quieres saber si consumir creatina puede acelerar la aparición de la alopecia endogenética? Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. A día de hoy solo tenemos un estudio que sugiere que el consumo de creatina puede incrementar los niveles de DHT. Este estudio se realizó en jugadores de rugby y a pesar de que es cierto de que el consumo de creatina incrementó ligeramente los niveles de DHT en el grupo que consumió creatina, estos niveles se mantuvieron en unos parámetros normales. Por otro lado, es importante destacar que la evidencia científica sugiere que el consumo de creatina no incrementa de forma significativa los niveles de testosterona. Por tanto, lo que ahora nos cabe preguntar es si es posible que el consumo de creatina incremente los niveles de DHT de forma significativa sin que incremente los niveles de testosterona de forma significativa. Esto sí sería posible si el consumo de creatina provocase un incremento ligero en los niveles de testosterona y este ligero incremento provocase un incremento más importante en los niveles de DHT. La otra forma en la que el consumo de creatina podría acelerar la pérdida de pelo sería que ésta afectase directamente a la actividad de la enzima 5 alfa reductasa e hiciera que esta enzima convirtiera más testosterona en DHT. Cualquiera de estas dos hipótesis podría ser cierta, o ninguna de ellas. La realidad es que a día de hoy no tenemos ni un solo estudio que analice directamente los efectos de la creatina en la pérdida de pelo. Por tanto, lo único que podemos hacer es teorizar, pero no podemos llegar a una conclusión cierta sobre si el consumo de creatina incrementa o no la pérdida de pelo. Si quieres saber más acerca de qué dice la ciencia al respecto del consumo de creatina y el incremento de los niveles de DHT, haz clic aquí. Y si quieres saber todo lo que dice la ciencia al respecto de cómo el consumo de creatina te puede ayudar a incrementar tu fuerza y tu masa muscular, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.